Pembuka tirai 2020 ini, Nana Mahazan telah membuat Tea Party with Nana Mahazan. Wah, hebat ni. Dengar cerita banyak perancangan Nana untuk tahun ini. Haha, kongsilah sikit ramai yang nak tahu. Enggila. Why not? Boleh tak ada cing-cing kerucing? Ah, tak ada, tak ada cing-cing kerucing juga sebenarnya. 2020 saya ada banyak perancangan yang saya nak buat. Dan saya nak ramai orang tahu buat ini. Sepanjang 17 tahun dalam industri. 17 tahun deh. Dah SPM kalau bukan nak hari ini, SPM kita kan. 17 tahun dalam industri. I think I have certain values untuk berkongsi dan juga mengajar. Belajar cara macam mana nak gain confidence, macam mana nak bercakap. Dalam 17 tahun ni kan kita jumpa ramai orang. Daripada cleaner sampai ke Perdana Menteri saya pernah temu buah. Jadi benda-benda ni semua sayang kalau saya je simpan untuk diri saya saja. Kita pula last year kita feeling kita masuk kelas. So I'm now a certified trainer. Apa sebenarnya skill, apa sebenarnya trick membuat satu percakapan ataupun satu conversation dengan orang tu impactful. Orang ingat kau. Sebab tu kita boleh bertahan sampai 17 tahun ni kau rasa Bukanlah nak cakap apa, tengah bercakap, apa? tengah bercakap ni pun macam beri, rasa eh, impact tu. Rasa kan, rasa kan, rasa kan. Dia orang cakap saya tanya, Nana macam mana ada confident nak bercakap? Nana suka tingkau je rambut kau nak apa, macam mana kau ada benda semua? <laughs> ah, macam mana kau nak jaga lelaki kau? Lelaki pula elok. Hmm, hmm. Dengan cara tumbuk. Ah. Sikit sebabnya lebih kurang macam pakai motivasi juga lah kan? Eh. Lebih kurang ya. lah. Jadi title TV host, radio announcer, pakar motivasi. Wow, wow. wow. entrepreneur. Wow. Yes. Naik up satu level. <laughs> thing, one thing that saya belajar dengan Brian adalah Brian walaupun dia tua lagi banyak pada aku. But he never stop learning. Dia pun selalu bagi kesedaran cakap, Babe, I think this is the time for you to share. Ada tak rasa macam satu hari nanti, hmm. mungkin dalam waktu 2020 ni panjang, 12 panjang. bulan kan? Mungkin akan jadi chef ke? Saya suka memasak kat Instagram. Saya mungkin tidak chef ya, tak reti lah. Sebab aku jenis masak pun jenis campak begitu aja. Tapi Alhamdulillah, orang suka juga tengok tu. Tak faham. Apa benda? Kita mak-mak yang buat kan? Kita macam mana benda saya pun, kita kena luangkan masa. Walaupun seminggu tak boleh masak hari-hari, kalau ada masa free, mesti kena masak. Satu benda selalu kalau macam kita tengok orang-orang masak di rumah, biasa je pakaiannya. Tapi orang macam very stylo. Eh? Bila pakai macam masak pun rambut biru, rambut hijau, rambut kuning, rambut merah. Tapi nak cabut pula kan? <laughs> Tapi masalahnya, saya tak tahu mak orang lain masak kat dapur sebenarnya macam mana. Sebab saya akan mandi, siap-siap. Bersiap ke macam mana nak siap nak ke? Ha, masak kat dapur. Tak kerti macam bangun-bangun tidur, kau masak, lepas kau mandi. Tak kerti. Bila aku turun keluar daripada bilik tidur tu, kau memang dah bas cantik. Ha? Ini macam nak pergi pasar macam ni. Wow, wow nak pergi pasar dek. Dia punya riak ni, 2020 ni level <laughs> lain tau. Gurak lah, gurak lah. Macam sebelum ni kan kita ada tanya tentang netizen-netizen di luar sana yang meninggalkan komen-komen yang tak best. Hmm, eh? Aku delete. Ha, yang dah delete, dah di block semua tu kan. Jadi tahun baru ini ada juga tak mengalami keadaan-keadaan macam tu? Pendekatan saya dengan mereka yang cakap benda-benda tak best ni mungkin lain sikit. Dulu saya macam hm, kita kena ajar juga ni, kita kena balas juga. Tapi this year, I decided not to even jawab or acknowledge or apa. Kalau sama ada tak suka, kalau macam sakit hati sangat, kau delete je. Ya, yeah, got better things to do lah kan. Dah 2020 dah, come on lah guys. Lepas keluar story anak Nana di ha. Melodi hari tu, ada lagi kena? Oh tak ada. Berani dia, adik dah cover tu tu. Tapi kalau pandang peting dengan adik lepas tu. <laughs> Terima kasih banyak-banyak. Walaupun yang suka, walaupun tak suka. Ataupun macam sambil lalu je, orang kau ni ada lagi dalam industri ni kan. Memang masih di sini. Uh, sabar sekejap, lama lagi kakak kat sini. Apa kata kita ambil tahun 2020 untuk always think positive. Always sayang orang lain. Kau fikir tak hidup kau dekat dunia ni, kau boleh membuat orang lain happy. Seorang so, satu hari kau boleh buat happy, amankan dunia ni. So please be kind to one another. Dan insya Allah hari kita akan jadi lebih baik. Hati jangan hitam. Mm. Okay, salam, Hasbun. Sem. Jangan cara, Hasbun.